kushukuru kwa kunipa nafasi hii kwa mara nyingine tena. Kumekuwa na changamoto kubwa kwenye swala la uuzaji wa ufuta katika maeneo mengi ya Tanzania. Lakini nilitolea mfano wa chemba kama sehemu ambayo naifahamu zaidi. Kumekuwa na maelekezo ya serikali kwamba ufuta sasa wa kulima wauze kwenye Amcos pamoja na Alizeti. Amcos zilizopewa maelekezo ya kununua ufuta hazina pesa. Na kinachofanyika ni kwamba maelekezo iliyotolewa na serikali katika ngazi za wilaya na baadhi ya mikoa Dodoma ukiwemo kwamba wananchi watapeleka ufuta watapimiwa na maafisa wa halmashauri waliopo kwenye maeneo hayo wataweka ule ufuta wao pale bure paka itakapofika tani mia moja ndo utakwenda kwenye mnada na baada ya mnada ndio wananchi wale watapewa malipo yao wanachofanya sasa ni kupeleka tu na kupewa karatasi wanaita stakabazi galani lakini at the same time anayesafirisha pia ufuta huu kwa mfano kutoka Banjibaji kuja Kongwa au kutoka Mpendo au Hamia kwenda Chemba ni gharama za halmashauri za wilaya. Mfano Chemba tuna malori. Kwa hiyo malori yale halmashauri yatasafirisha ufuta ule kuupeleka Chemba kwenda kwenye mnada. Sasa hoja yangu niko nataka serikali tueleze. Hivi mtu mwenye debe tatu ameenda kuuza pale anataka asaidie familia yake pale nyumbani unamwambia ufuta wako huu tutakulipa zitakapofika tani mia moja za wakulima wengine na wasipo zikusanya ndani ya miezi mitatu hivi huyu mtu ana debe tatu ana debe mbili ana debe kumi lini atakuja kupata hii pesa na katika stade ya kawaida katika baadhi ya mikoa ambayo wanauza mazao kwa kutumia stakabadhi galani kwanza wanakuwa na malipo ya awali alafu baadaye malipo ya pili yanakuja ndio wanalipwa sasa naomba serikali itueleze mheshimiwa speaker utaratibu huu mimi binafsi na mheshimiwa kakoso nilikuwa nazungumza naye hapo tunapokea simu nyingi sana za wakulima na hapa nilipozungumza hapa ndani mheshimiwa speaker nina message kama kumi. Wananchi wanataka kufahamu tatizo hili limeanzia wapi? Kwa mfano leo pale Goima ambako wamepeleka mzani, pale Soya wamepeleka mzani na pale Hamia wale wananchi wanaolimba ule ufuta kwanza sasa hivi wameanza kuwa na wasiwasi. Lakini swali a very simple question. Hivi huyu mkulima wakati analima ufuta hukumpa mbegu wewe? Wewe hukumpa mbolea? ukumpa mtaji na namnukuu mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli katika hotuba zake kadhaa alisema hivi nanukuu mkulima hukumpa mbegu hukumpa mbolea hivi unamzuiaje asiuze mazao yake bila kufuata taratibu ni kumuonea na kipindi chenyewe hiki sisi wote hapa ni mashahidi taratibu huu na shauri mheshimiwa speaker wakati serikali haijatoa maelezo yao wafanye stade upya kukosea sio dhambi mheshimiwa speaker na kushukuru kwa kwa kunipa nafasi hii tena asante sana mheshimiwa waziri wa nchi mheshimiwa speaker tumemsikia sana mheshimiwa mbunge na maelezo aliyoyatoa tumekubaliana ndani ya serikali waziri mwenye dhamana ya kilimo atakutana na wabunge wote na wadau wote kwenye eneo hilo ili aweze kuzungumza nao na kuona tatizo liko wapi na kupeleka ujumbe ambao serikali ilikuwa imefikiria jambo hilo lifanyike ili kuwa na mwelewano na kuwaongoza wakulima wetu vizuri kwa hiyo tumelipokea tutalifanyia kazi mheshimiwa speaker asante sana tatizo langu ni moja tu kwamba Yaani tatizo ni ufuta unalimwa sehemu kubwa sana ya nchi. Sasa 
ikienda kunaonezana huko bado itakuwa hatuna ka, kama unahitaji muda mheshimiwa waziri wa kilimo unaweza kukupata kesho saa kama hizi lakini ukazungumza hapa ili watanzania wasikie eh jamani tunaenda kwenye uchaguzi sasa yako mambo ambayo <laughs> yako mambo ambayo mwaka wa uchaguzi una mambo yake kama mambo hayamjijiandaa vizuri bora ikawa kuliko create zaite mtu ana videbe vyake vile vitatu hajui afanyeje siji paka nafikiri hebu jiandae nafikiri mpaka kesho jioni mtakuwa e, mtakuwa kesho asubuhi mnaweza mka mka mpiga piga simu baadhi ya wabunge kama sample tu 10 mkakaa nao ili kupata undani wa hilo jambo kama mnahitaji lakini kesho jioni around saa hizi mwisho ni mwisho tunapomaliza e, shughuli zetu hapo mheshimiwa naibu speaker atakuwa hapa mnaweza mkaomba nafasi mka mkalitolea ufafanuzi jambo hili ni muhimu sana hasa kwa wakulima wale wadogo wadogo maskini kwenye matani nyingi haina neno lakini kwa wale wadogo wadogo hiyo subira hiyo ya mpaka zifike 100 ndo haja kidogo tatizo liko hapo kwenye subira hapo 